ഇസ്ലാമോയിലേക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചെമ്മീൻ ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കറിയൊന്നും ഈ റൈസിന് നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എരിവും പുളിയും എല്ലാം അടങ്ങിയ നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ധാരാളം ഫുഡ് റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചട്ടിച്ചോറ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനായക അല്ലെങ്കിൽ ലെമൺ ജ്യൂസോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നെങ്കിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ചെമ്മീൽ പിടിക്കത്തുള്ളൂ നന്നായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് വെക്കണം എന്നെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെമ്മീനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ എന്താ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ടൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തു അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ചെമ്മീനും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് ചെമ്മീൻ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ അങ്ങ് റബ്ബർ പോലെ ആയിപ്പോകും ഒത്തിരി നേരം അങ്ങ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്നാൽ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി പെട്ടെന്ന് വെന്തോളും ചെമ്മീൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്താണേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താണേലും ഇഷ്ടമാവും നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും എന്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയത് അത്രയും ടൈമും ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഇപ്പം എല്ലാ ഹോട്ടലുകളിലും നല്ലൊരു ട്രെൻഡിങ് ഐറ്റമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചട്ടിച്ചോറ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് യഥാർത്ഥ സ്വാദാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പിയിലൂടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കൂ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ചെമ്മീൻ മാത്രം എടുത്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും ഒരു മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് തരുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെമ്മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന റൈസ് ഇല്ലേ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാല എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യല് ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊരു
ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ നോക്ക് ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ടെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചട്ടിച്ചോറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്താണേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണേലും ഇഷ്ടമാവും നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എരിവും പുളിയും എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ വരുമ്പോൾ ഈ റൈസിന് വല്ലാത്ത ഒരു ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണേലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു